Creo que fue la primera eh, reunión ordinaria, la primera sesión ordinaria con la nueva conformación de la Cámara de Diputados. Hoy le dimos la, la bienvenida a los colegas que fueron electos el año pasado. Eh, en esta, eh, esta sesión eh, ocupó gran parte de la misma los distintos homenajes que se hacen a la mujer por el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Para nosotros, este, que venimos del peronismo, es eh, recordar a Evita, sabemos que hoy tenemos una jefa política que es Cristina Fernández de Kirchner, quien definió el movimiento como nacional, popular, democrático y feminista. Así que no es nada, este, no es nada nuevo. Sí debe servir para llamar la atención y sensibilizarnos sobre eh, la gran eh, catástrofe social que está sucediendo en Argentina con 63 femicidios en lo que va del año. Eh, hay uno cada 23 eh, horas, o sea que hay uno más por día. Yo la verdad que eh, no me entero de 63 mujeres que hayan asesinado a, a 63 hombres en ese lapso de tiempo. Eh, este, también eh, tuvo una, eh, una repercusión importante en esta, en esta Cámara lo sucedido este, con el ciudadano que, eh, bueno, que todos conocemos, el caso que este, lamentablemente eh, eh, se habría... Este, habría desaparecido en aguas del caudaloso Paraná. Eh, ahí llamó muchísimo la atención este, la inacción prácticamente absoluta tanto de la justicia federal como de prefectura para esclarecer el hecho. Esta, la participación de sus familiares junto a diputados y una visita al, al juzgado federal de resistencia permitió que se vuelva a, a, reactivar el, a reactivar el caso. Luego del NAFAS estrictamente legislativo, se aprobó, el día, eh, se, se aprobó la adhesión a la ley nacional este, que establece una fecha para el, el día del síndrome de Asperger eh, que afecta cada 25.000 nacimientos, lamentablemente. Eh, también... Eh, se aprobó a una ley que establece una indemnización para los familiares colaterales de las víctimas de femicidio. Esto es cuando este, en una pareja eh, eh, uno de los integrantes de la misma se convierte en femicida. Eh, pero, ¿qué pasa con esos niños? Donde el padre va a ir a prisión y eh, la madre... Fue, fue muerta. Hay una ley nacional que establece una asignación pecuniaria equivalente a una jubilación mínima. Bueno, la provincia se adhirió también a, a esta ley. Eh, luego tratamos la primera y se aprobó, se logró el tratamiento y aprobación de la primera de las leyes que enviara el Poder Ejecutivo Provincial. Eh, se come, esta es la primera ley que envió Capitanich que se aprobó, donde se establece la moratoria o un plan de facilidades de pago para los deudores de la administración tributaria provincial. Eh, luego se aprobaron distintas prórrogas este, que, bueno, de, de distintas expropiaciones que se realizaron con anterioridad y que lamentablemente eh, el gobierno no tuvo la capacidad de pago necesaria para concretar esas expropiaciones, entonces hay que renovar esas leyes para que no caduquen.